ഹായ് വെൽക്കം ടു സിന്ധൂസ് കറിവൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വട്ടേപ്പാണ് നമ്മുടെ നാടൻ നാലുമണി പിലഹാരമാണ് പിന്നെ ക്രിസ്മസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണല്ലോ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അരി അരച്ച് കുതിർത്തി അരച്ച് പച്ചരി കുതിർത്തി അരച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അരിപ്പൊടി ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ നാളികേരം ചേരണ്ടി അതിൻ്റെ അടിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നല്ല ഭാഗം മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടിയൊക്കെ എടുത്താൽ ആ മൊരി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വട്ടപ്പത്തിൻ്റെ കളറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ മാറും അതുകൊണ്ട് അത് എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൂന്ന് കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ള അവിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ വെള്ള അവിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല പകരം നമുക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് ആയാലും മതി ചോറ് അരച്ച് ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി കുറുക്കി ചേർക്കാം അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നമുക്ക് എളുപ്പം ഇപ്പോൾ വെള്ളവിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചോറായാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് കുറുക്കി ചേർക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളവിലാണ് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പിന് മുക്കാൽ കപ്പ് എന്ന കണക്കിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കള്ള് നാളികേര വെള്ളം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കള്ളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് നാളികേരത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് രണ്ട് ദിവസം വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ കള്ളാക്കി എടുത്തത് അതിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പുറത്തും വെക്കാം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് എടുത്ത നാളികേരത്തിൻ്റെ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാളികേരത്തിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ചുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മധുരം വേണം മധുരത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നാളികേര ഇടാം അപ്പോൾ ഒരു വലിയ നാളികേരാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിവശം മാത്രം ചിരണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല നല്ല വെള്ളം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ അവില് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അരിപ്പൊടി കുറുത്തെടുത്ത് ചേർക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ചോറ് ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തൊക്കെ പച്ചരിയുടെ കൂടെ അടി അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കാറ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് മൂന്ന് കപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ് കപ്പ് ആറ് സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം മധുരമൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാധ നോർമലി ആറ് കപ്പ് മതിയാവും ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറിയുടെ കൂടെയാണ് കഴിക്കണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരത്തിൻ്റെ കള്ള് കൊണ്ട് അരച്ച് ചേർ അരച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ നമുക്കിത് അരയ്ക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നാളികേരത്തിൻ്റെ ഈ കള്ളും അതൊന്ന് കുതരാനായിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തിയാൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി നേരിട്ട് ഇടാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ടെന്ന് മാത്രം ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കുതിർത്തി വെക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ തണുത്ത വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അരച്ചു കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് കൊടുത്താലാണ് നല്ല പൂ പോലത്തെ വട്ടയപ്പം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം ഇത് നേരിട്ട് അരിപ്പൊടി ഇതിലിട്ടതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുതിർത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖം സ്പീ ഇതുണ്ടാവും മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതോ അധികം വെള്ളം വേണ്ട കാരണം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കണം അപ്പം ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ അരച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ചത് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട്
അത് പിന്നെയും പൊടി ഇടേണ്ടി വരും പിന്നെ പൊടി വെള്ളം മാറി മാറി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടതൊക്കെ കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് ശരി കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂറ് നാല് തൊട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ ഇത് തണുവ് കാലമായതുകൊണ്ട് എത്ര നേരം കൃത്യം പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ട് നല്ലോണം വീർത്ത് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ തണുവായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് നാലോ അഞ്ചോ സമയം എടുക്കും മണിക്കൂർ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ കോരി ഒഴിക്കാം നമ്മുടെ പട്ടയപ്പത്തിനുള്ള മാവ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇനി മൂടി വയ്ക്കാം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അത് വീർത്ത് പാകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് നല്ലതുപോലെ വീർത്തിട്ടുണ്ട് അത് വീർത്ത് കുറച്ച് താന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം മാവ് കലക്കി വെച്ച സമയത്ത് ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണം ഏത് മധുരമുള്ള പലഹാരം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇനി കോരി ഒഴിക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു സ്വൽപ്പം വെളുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്കതിനെ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാവർത്തേക്കും ഒന്ന് ആകെ ആക്കാം അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് പാത്രത്തിൻ്റെ അരുവിനൊന്നും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെയൊരു നല്ലതുപോലെ വീർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് കയ്യിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് അപ്പച്ചമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അപ്പച്ചമ്പിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുന്തിരിയോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറിയോ ഒക്കെ ചിലവ് ചേർക്കാറുണ്ട് അത് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇത് വെന്ത് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ആവി കയറ്റിയതിന് ശേഷം തുറന്നിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഇതൊരു മുപ്പത് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ വേണ്ടി വരും ആവി വന്നിട്ട് മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അത് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്കത് വേവുമ്പോ അതൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇനി വേവട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വട്ടയപ്പം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് വെന്തോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പപ്പട പോലെ ഒട്ട് ഒത്തി ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് കിട്ടും ഇത് നല്ലതുപോലെ വീർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പകുതി വശം വീർത്തിട്ട് പകുതി വശം പകുതി വശം വീർത്തല്ല എന്റെ അപ്പച്ചമ്പിന് ഒരു സ്വൽപ്പം വളക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വശത്തേക്ക് ഇത്തിരി കൂടി നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നല്ല രസമായിട്ട് വട്ടയപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത വട്ടയപ്പം കോരി ഒഴിക്കാം കാരണം വെള്ളം ചൂടായതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ വേഗം വേഗം ഇനി വേഗം വെന്തോളും ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ വേഗം വേഗം വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും എന്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ തൊട്ട് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളോ പ്ലീസ് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓളിൽ നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വട്ടപ്പം ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് മുറിക്കാം ചൂട്ടോടെ മുറിക്കണമെങ്കിൽ അത് പാത്രത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കും ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചുറ്റു പരിസരത്ത് നിന്ന് അടർത്തി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് അത് ഇളകി കിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ തട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ വട്ടയപ്പം നല്ലതുപോലെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വട്ടയപ്പത്തിനും നിങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ട ഒന്ന് നടുവിൽ ഒരു കുഴി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അതെന്താന്ന് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ അപ്പച്ചമ്പ് ഇത്തിരി പഴയതാ ഇത്തിരി അല്ല നല്ലപോലെ പഴയതാ എന്റെ മധുരിലോന്റെ കാലത്ത് ഉള്ളതാണ് അതിന്റെ പഴയതാണെന്നാണ് തോന്നണത് അപ്പൊ അതിനൊരു സെന്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ ഒരു തുള്ളി ഓട്ട വെള്ളം വീഴും അതുകൊണ്ട് ഈ ഓട്ട വര
ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുറിക്കുക കത്തി എടുത്തിട്ട് മുറിക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് വട്ട പോലെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നുള്ള കണക്കിനാണ് പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കറിയിൽ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തത് അതെല്ലാം വട്ടയപ്പം ഒറ്റയ്ക്കാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം മധുരം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടു പോയൊരു കാര്യം വെച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ കലക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഇടണം ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇടണം അത് ഞാൻ മറന്നു പോയി ആദ്യം പറയാം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കള്ളിൻ്റെ വട്ടയപ്പാണ് നല്ല കള്ളിൻ്റെ നല്ല മണവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ക്രിസ്മസിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ ഇയറിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്